Bonjour tout le monde et bienvenue sur Les gens d'aujourd'hui. Notre invité, c'est Dominique Tapie, qui a été la femme de Bernard Tapie pendant 52 années. Elle va nous raconter euh, tout plein de choses sur leur relation, puisqu'elle a sorti un livre sur ça, euh, sur les échecs de Bernard Tapie, sur les succès euh, nombreux aussi de Bernard Tapie, euh, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'homme politique, en tant que comédien. Il a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. Elle va nous raconter ça. Elle doit plus de 600 millions d'euros à l'État aujourd'hui. Euh, en tout cas, c'est notre invité sur Les Gens. Chaque mercredi, vendredi et dimanche, on vous sort une interview différente. Et il y a quelques temps, on avait reçu Mathias Bacino. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un trader. Il est venu nous expliquer tous les secrets des banques traditionnelles qu'il a d'ailleurs quitté pour rejoindre Trade Republic, qui est donc une banque allemande contrôlée par le marché allemand. Euh, donc, qui est une vraie banque bien safe dans laquelle on peut faire des investissements euh, comme on veut. C'est vraiment euh, très simple. On peut mettre euh, en une fois, on peut mettre tous les mois, on peut essayer d'acheter des actions, les revendre, etc. C'est vraiment génial. Ça permet de pouvoir économiser, d'avoir un petit portefeuille. Et aujourd'hui, on vous propose d'avoir un code, si vous voulez, 10 euros d'ETF. Alors, qu'est-ce que les ETF C'est des euh, placements boursiers qui sont indexés sur le CAC 40, par exemple, sur le Nasdaq, etc. Euh, si vous prenez le code qui s'appelle Légende 10, Légende 10, vous aurez 10 euros d'action. Il vous suffit de faire trois premiers investissements et 300 euros de dépôt pour les débloquer. Euh, en tout cas, comme ça, vous aurez accès à ça avec ce code Légende 10. Merci beaucoup à vous tous de regarder de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner en masse sur notre chaîne YouTube Légende. On est là tous les mercredis, vendredis et dimanches sur YouTube. Et c'est parti avec la femme de Bernard Tapie, Dominique Tapie. Bonjour, Dominique Tapie, rendez-vous sur Légende. Et merci, bienvenue Dominique. Merci de me recevoir. Et ben, je suis très content de vous recevoir. Vous avez euh, sorti un livre il y a quelques mois. Euh, on m'en a beaucoup parlé. Euh, et dites du bien, c'est aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle euh, « Bernard, la fureur de vivre ». Il y a marqué « Elle seule le connaissait vraiment ». Euh, vous avez écrit avec euh, Catherine Siguré ce livre. Euh, on a discuté vraiment cinq minutes avant. Je fais exprès de ne pas trop parler avant, comme ça on garde un peu de fraîcheur dans l'émission. Euh, le principe, c'est de refaire la vie de nos invités, euh, pour comprendre comment ils en sont arrivés là, par quelle étape ils sont passés, comment ça s'est passé, etc. Euh, vous avez été marié à, à, à Bernard Tapie pendant 52 ans. Oui. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu euh, un couple <rire> qui a duré aussi longtemps. Félicitations. On va Merci. en parler après. Euh, on Une va vie parler... bien remplie. Une vie bien remplie, hein. C'est euh, Bernard, et donc vous étiez ensemble, parce qu'on sait très bien que quelqu'un ne se fait pas tout seul, mais il y a toujours euh, quelqu'un de, derrière. Euh, vous avez vécu 50 vies avec lui, 50 vies différentes, 50 métiers différents. Oui. Aujourd'hui, il n'y a, a même pas d'autres exemples comme ça, de gens qui ont été à la fois euh, politiciens, on en parlera, euh, et de votre souhait qu'ils n'en fassent pas, d'ailleurs, vous en avez parlé plusieurs fois. Euh, il a été euh, acteur, il a, été, il a fait un, un morceau de rap, euh, c'est incroyable. Euh, il a racheté un club de foot, oui. c'est racheté euh, Adidas. C est, c est, un homme orchestre. Un homme, exactement, un homme orchestre. Juste pour reprendre votre vie, puis on va revenir sur toutes ces étapes-là. Euh, vous vous grandissez à Paris, euh, mais dans une famille assez originale, surtout dans les années 50, c'est assez rare. En fait, vos parents ne sont pas mariés. Euh, vous le dites, page 16, ça vous dit, ma mère m'a vu à 20 ans, maîtresse d'un jeune entrepreneur ultra séduisant, euh, qui lui était marié de son côté, oui. euh, sans enfant, mais qui n'avait pas d'enfant. Côté paternel, famille plutôt aisée, mmh. euh, côté ma maternel, commerçant. Oui, ils avaient un restaurant, et c'est comme ça que mon père avait rencontré ma mère. D'accord, ah, au resto, <rire> au boulot, 80% des couples se font au travail. Euh, votre compte avec Bernard Tapie se fait en 69. Vous êtes devenu secrétaire d'une société à l'époque. Euh, et vous rencontrez Bernard pour la première fois. Et, et vous dites, c'est assez marrant, dans le livre, page 10, vous dites « Mon type d'homme à l'opposé ». Oui, parce qu'il est, il, il est arrivé chevelé, le blouson de cuir, la cigarette au bec, euh, sortant de sa Ferrari. Enfin, tout, tout ce qui ne m'attirait pas. <rire> Et moi, j'étais quand même beaucoup plus classique. Et puis, j'avais euh, un, petit, un petit ami qui est devenu après mon fiancé et qui était vraiment euh, euh, beaucoup plus discret. Classique. Classique. Alors que lui était plus extravagant, c'est ça ah ben, Complètement. <rire> complètement. Donc, et... je n'ai pas eu le coup de foudre hein, quand je l'ai vu. Ah, c'est vrai il était, il était beau garçon. Il était bel homme, Bernard. Il, ouais. était, il était bel homme, mais je n'aimais pas son genre. Comment il a fait pour vous séduire Ce qui partait pas bien, il n'était pas bien parti. Vous aviez un fiancé, vous c'était pas ça oui. votre style. Eh bien, il a fait comme avec toutes ses affaires, euh, c'est-à-dire qu'il a fait preuve de pugnacité. Il a rien lâché. Euh, il a rien lâché. <rire> il venait très souvent tourner autour de mon bureau, 
Et voilà. Et il, il voulait absolument m'inviter à, à prendre un verre, à, à dîner. Et je refusais systématiquement en lui disant euh, « Je crois que vous êtes marié, vous avez des enfants. Moi-même, euh, je suis avec un, un jeune homme très bien, donc euh, je ne vois pas l'intérêt. » Et puis, bon, voilà, à force. À l'usure. À force, à force <rire> oui. J'ai découvert un homme euh, beaucoup plus euh, sensible qu'il ne le sait paraître, beaucoup plus attentionné, très attentionné aux femmes. C'est le genre d'homme à vous ouvrir la portière de la voiture, euh, vous tenir la porte, ce qui ne se fait plus beaucoup maintenant de nos jours. Mais à l'époque, ça m'avait interpellé dans le bon sens. Et puis, il avait des vraies valeurs, à peu près les mêmes que les miennes. Très famille. Euh... Vous n'êtes pas trompé, puisqu'il est resté 52 ans. Vous êtes resté marié 52 ans. Voilà. C'est qu'il avait vraiment ces valeurs de la famille. Ouais, ouais. Euh... Et après, donc vous aviez le, le, le rôle de maîtresse au départ. Et lui, il était, il était en couple aussi, hein, c'est ça. Il était, euh, il était, il était marié. marié même. Hein. Euh, ça, ça dure combien de temps, cette période-là, où vous avez une, ré, une réelle double vie, finalement oh, euh, Deux ans environ. Ah, c'est quand même long. Enfin, deux ans, sur 52 oui, deux, ans. Trois, deux, trois, deux, trois ans, comme ça. Vous rencontrez la femme de, de Bernard, à l'époque. Euh, pendant que vous étiez euh, la maîtresse euh, comment ça se passe Pour rien ouais. laisser paraître Non, mais elle, ne, elle, elle ignore que je suis sa maîtresse. Donc, euh, je ne la rencontre pas, d'ailleurs. Elle vient parfois au bureau, et moi, je suis euh, quelqu'un qui travaille là. Non, non. Au début, y il avait, y, avait, y avait rien. Tout était... Euh, euh, ah oui, c'est bouche cousue. Il <rire> fallait cacher. Euh, on voit cette petite période, à un moment donné, dans la, dans la série qui a eu... Euh, euh, sur Netflix, est-ce que c'est représentatif de la, de la, de la, vraie, de la vérité est -ce que, euh, ah, Pas du tout. Pas du tout ah, Pas du tout, du tout, du tout. Du tout. Je reconnais que la série, par elle-même, elle a une dynamique, c'est bien tourné, c'est bien joué. Ils ont pris deux, trois petites euh, anecdotes de notre vie et ensuite, ils ont complètement imaginé... Fictionné des, 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 des mises en scène et des situations qui n'ont jamais existé. Jamais. Moi, je n'ai jamais euh, euh, mis euh, un regard dans les affaires de Bernard. Or, si vous voyez la série, on a l'impression que... que vous gérez les choses. C'est moi qui dirige tout. Euh, non, ce que je reproche un peu à cette série, d'abord, elle s'appelle Bernard Tapie, et, euh, pardon, mais c'était notre vie, donc on nous a un peu volé notre histoire. Et ce que je reproche, c'est que je trouve que tout est un peu nivelé par le bas. Alors c'est pour ça que j'enjoins les gens qui aimaient un peu Bernard et à lire mon livre, qui est vraiment un livre dans lequel il n'y a que la vérité. C'est 52 ans, c'est 52 ans que, de, que j'ai donné, j'ai parlé avec... Euh, avec mes tripes. Et, et, et vous aimeriez qu'il y ait, un, pour le coup, un film ou une série adaptée euh, ben Que ce livre soit adapté Oui, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un film. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un film. Euh, mon fils Laurent euh, a déjà écrit tout le synopsis, puisqu'il connaît par cœur la, la vie de mon mari, les dates, euh, tout. Il peut tout vous raconter. Et je trouve que ça, ça vaut la peine, parce que Bernard a quand même marqué son époque. Bah oui, je oui. m'en rends compte quand euh, je vais faire mes signatures. Euh, les gens viennent vers moi et, 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 et tout le monde a une histoire à me raconter, avec des tranches de vie. Donc Bernard les a quand même marquées. Des anecdotes, euh, chacun. Oui. Euh, c est, c est, pourquoi vous avez eu envie de, de parler de ça, justement, de, de raconter tout ça dans un livre C'est par rapport à la série Vous avez dit, il faut dire la vérité ah non, Ou est-ce que c'était... Euh, la non. série est sortie bien après. Euh, non, non, la série, euh, euh, je pense qu'ils ont mis 4 ans à la, à la faire. Euh, non, moi, c'est Jean-Louis Borloo, euh, quand j'ai quitté mon domicile... Monsieur le ministre euh, quand j'ai quitté mon domicile, Jean-Louis Borloo m'a dit « Écoute, t'as plus rien, on m'avait tout pris, j'avais plus où aller habiter, j'avais pas d'argent, j'avais plus rien. Euh, » Il m'a logé. Donc déjà, merci Jean-Louis. Euh, 
Et puis, au cours d'une un, soirée avec sa femme, ils me disent, mais pourquoi tu n'écrirais pas une histoire sur ta vie Tu as eu une vie quand même extraordinaire, avec des hauts, des bas, enfin, une vie peu commune. Donc, pourquoi tu n'écrirais pas euh, une histoire, ton histoire et ta vérité euh, Sur le moment, j'ai dit non, parce que ce n'est pas du tout dans mon dans ma personnalité, j'aime bien rester euh, discrète. Et euh, après, ça a fait son chemin. Il faut dire aussi que j'ai eu la chance, ils m'ont euh, présenté Catherine Siguret, avec laquelle je me suis tellement bien entendue. Elle a su euh, percevoir euh, euh, dans mes mots, euh, mes mots, m a -U x et puis les transcrire. Et là, je me suis lancée donc, dans cette aventure euh, et j'avais aussi envie de rétablir certaines vérités. Parce que Bernard a été tellement décrié, euh, je crois que c'était de, de, de mon devoir de, de rétablir euh, certains faits. Vous, vous lui tenez tête euh, durant 52 ans, c'est-à-dire que vous lui dites non, c'est ça qui fait la différence pour que ça dure un couple Oui. Surtout avec ah, un mec comme ça qui bah, surtout, être, euh... avec, surtout avec lui, il fallait absolument qu'il y ait du répondant en face ce que n'avait pas sa première femme, malheureusement. Et, et moi, sous mon air comme ça, très calme, <rire> je... <rire> je... Vous brisez, vous brisez Non, 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 je, je peux être euh, euh, conciliante, mais il y, y a des limites à ne pas dépasser. Et je pense que ça, il l'avait bien compris. Le groupe de Bernard prend son envol, vraiment, vous, vous le dites, dans le livre, dans les années 80. Ouais. C'est dans cette décennie-là, vraiment, que ça, ça part. Ouais. Il va reprendre l'OM euh, à ce moment-là. Euh, pourquoi il reprend l'OM Est-ce que ce n'est pas source d'emmerde d'avoir un club de foot Bon, d'abord, il a toujours aimé le sport. Toujours. Quand il était jeune, il, fait, il, a, il, a, fait, il a pratiqué plusieurs euh, euh, disciplines. Il, il a toujours aimé le sport. Et quand Edmond de Charleroux lui propose, au cours d'un dîner officiel où nous étions, à l'ambassade de Russie, elle lui dit, vous savez, vous qui reprenez des entreprises en ce moment et qui les faites fructifier, on a notre pauvre club de l'OM qui est vraiment au 36e dessous. Et vous ne voudriez pas venir voir un peu ce que vous pourriez faire Et il m'a dit, allez, on y va, chiche. En un dîner Oui, le lendemain, <rire> c'était fait. Le lendemain, ah non, le lendemain, il est allé à Marseille, il a tout de suite vu ce qui clochait. Il y avait une fausse billetterie, il y avait beaucoup de choses hein, qui n'allaient pas. C'était un panier. Donc il a remis de l'ordre. Ouais. Et puis ensuite, bah voilà, le, le club euh, est monté euh, jusqu'à ce qu'on gagne la Coupe d'Europe. Euh. À jamais les premiers. <rire> vous aimez le foot, vous ou euh... ah bah, J'ai appris. Vous n'avez pas le choix Vous étiez forcément au milieu de... Bah, écoutez, euh, oui, si, si vous, votre mari est fan de foot et qu'il a une équipe, vous êtes obligé, évidemment, de participer un peu. Euh, moi, j'ai réussi à le traîner deux, trois fois à l'opéra pour voir euh, quelques ballets. Je n'ai pas eu autant de succès, mais <rire> moi, de mon côté, j'ai fait l'effort. Et puis, je moins, me suis prise d'amitié. Après, j'ai appris à, à connaître euh, euh, tous ces tous ces joueurs, chacun leur personnalité, et j'avais des chouchous, euh, voilà, c'était extraordinaire, vous savez, quand vous rentriez euh, dans le stade, à l'époque, ce n'était pas ce stade qui est maintenant magnifique, là. Le drôme, ouais. mais à l'époque, quand vous rentriez dans ce stade, et qu'il y avait la musique qui partait, euh, et que les joueurs rentraient sur le terrain, il y avait une ferveur, populaire, tous ces, tous ces supporters qui sont extraordinaires et qui continuent en plus euh, à être là pour la mémoire de Bernard, je tiens à le dire, euh, ça vous prenait, ça vous prenait ici et c'était fabuleux. Bernard prenait des Parisiens qui étaient pourtant PSG et quand ils avaient été euh, passer une soirée et voir un match de l'OM, ils revenaient, ils étaient tous pour l'OM. Ah, c'est vrai Ah oui. Je me souviens qu'il emmenait très souvent euh, le Vaille, le mari d'Anne Sinclair. Il venait très souvent avec ses, avec ses enfants, comme il avait son avion privé qu'il pilotait. Donc ça lui il pilotait permet... lui-même son avion. Ah, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, ça, tout le monde ne le sait pas, c'est vrai. Ouais. 
Il pilotait lui-même son jet. Oui. Pourquoi Alors, je vais vous dire, quand j'ai connu Bernard, il avait une phobie terrible de l'avion. Euh, quand il a été ingénieur conseil et que je l'accompagnais, euh, on se déplaçait ou en voiture ou en train. Il avait très, très peur en avion. En fait, je pense qu'il avait peur parce qu'il ne connaissait pas, pas, il ne maîtrisait pas. Et je lui avais dit, tu sais, j'aimerais beaucoup aller à New York parce que c'est là où mes grands-parents s'étaient mariés. Et j'aimerais qu'on fasse un aller-retour à New York. Et c'est vrai que pour me faire plaisir, on a pris le Concorde. Et quand nous sommes partis, il est resté avec l'équipe qu'il louait tous les jours à la même page pendant une demi-heure, c'est-à-dire qu'il était tellement tétanisé de peur qu'il... Et quand nous sommes revenus, en 747, euh, il a pris conscience que c'était quand même un frein pour toutes ses affaires. Alors, qu'est-ce qu'il a fait eh ben, Il s'est inscrit, et il a pris des cours de pilotage et il avait, avenue de Friedland, un instructeur qui venait et qui lui faisait euh, réciter ses manuels euh, de, de pilote. Et comme chaque entreprise qu'il est, qu est faite, euh, il a passé son, son brevet, et il allait au fond, il y avait des, des, des dossiers sur le, les pilotages, sur le, les pilotages de, des différents euh, avions, types d'appareils, et, et il s'est donné à fond. Et donc voilà pourquoi il pilotait <rire> son jet. Comment il est arrivé à une vie d'homme C'est comme une table de mixage avec plein de boutons, qu'on monte ou qu'on descend. Il est arrivé à, à, à vous donner du temps, malgré euh, toutes les affaires, à donner du temps pour ses enfants, à donner du temps pour, pour ses que, amis Comment il Parce que, comme je vous l'ai dit, il était très famille. Donc, moi, mon rôle, c'était justement de m'occuper euh, de l'éducation des enfants, de faire tourner la maison... Euh, j'aurais bien aimé de temps en temps oui, euh, travailler, mais il n'aurait pas supporté. Il n'aurait pas supporté, parce que dès qu'il rentrait à la maison, c'était son sas. Euh, il, il, il se lâchait, il retrouvait les, les enfants, euh, les chiens, euh, il faisait la cuisine, euh, il regardait son sport, il faisait du sport. Euh, voilà. Euh, On avait chacun nos rôles bien définis. Oui, c'est ça. Chacun devait rester dans sa, à sa place. Quoi. Mm. Euh, et il est venu voir des ballets avec vous. Il n'a pas aimé l'opéra. Enfin, il n'est pas... Si, parce qu'il le faisait pour me faire plaisir, mais je voyais bien. <rire> si je l'emmenais voir le lac des Signes, euh, pour lui, il me disait, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire, ça n'a pas d'intérêt. Alors, je lui répliquais, tu sais, quand tu m'emmènes voir un match de foot, c'est toujours la même chose. Ce sont des joueurs qui courent après un ballon et qui doivent marquer des buts. Alors, ce que tu oublies, c'est que moi, quand je t'emmène voir le lac, et puis qu'il y a par exemple Sylvie Guillem, euh, ce n'est pas le même niveau euh, que quand c'est euh, euh, une mmh, compagnie euh, mmh. moindre. Ou, ou... Voilà, alors je vais expliquer la différence. Et toi, quand tu as un joueur euh, comme Moser ou, euh, ou Papin, c'est pas... Forcément, ton match n'est pas le même. Eh bien, pour un ballet, c'est la même chose. Euh, et, et, et vraiment, il fonctionne très bien en termes de business. Et pour parler de notoriété, vous dites, en, à un moment donné, vous dites, il n'hésitait pas à utiliser son image, surtout si c'était sous le feu des projecteurs, son talon d'Achille. Pourquoi son talon d'Achille Parce que justement, j'ai l'impression qu'il est très à l'aise à l'image. Parce que, parce que Bernard aimait la lumière. Voilà. Je pense qu'au fond de lui, il avait cette fibre artistique. Il l'a prouvé après. Hein euh, ça, on ne peut pas dire qu'il n'était pas doué euh, pour le théâtre ou le cinéma. Et ou la musique. Et la musique aussi. Et donc, il, a... il, 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 aimait, être, euh, il aimait être le premier. D'ailleurs, euh, il disait toujours cette phrase. Euh, aux jeunes, on se souvient toujours du premier, pas du second, du troisième, du premier. Donc, il aimait l'excellence. Et il s'appliquait cette règle à lui-même. Page 72, vous dites « Deux dangers nous menaçaient intimement à partir du moment où il est de la notoriété. » Et la popularité venant, vous dites « Les filles et les terroristes. Euh, » Les filles, parce qu'il était euh, bel homme, oui. il se faisait draguer. Euh, plus avec la notoriété, vous avez vu une montée de, de lettres, une montée de... Bien sûr. De tentations Ah oui, oui, bien sûr. 
bien sûr. Mais c'était un jeu entre nous. De comment Dans quel sens euh, Dans le sens où les, les filles étaient vraiment euh, sans pudeur, je veux dire. Et, et quelque part, Bernard, c'est un homme. Qu'est-ce que c'est un homme C'est un chasseur. C'est quelqu'un qui veut essayer d'avoir ce qu'il aura du mal à obtenir. Or, toutes ces filles qui lui tournaient autour, ça, il, il, était, il me disait, non mais attends, c est, c est, elles me font pitié. Donc, ce n'était pas du tout le, le, le bon moyen de... Moi qui le connaissais, ce n'était pas du tout le bon moyen de, de faire pour essayer d'avoir quelque chose avec Bernard Tapie. C'est sûr que Bernard Tapie, à l'époque, dans les années 80, 80 jusqu'à 92, euh, oui, il, y a eu beau, il a eu beaucoup d'opportunités, mais il savait aussi que s'il si mettait un pas de travers, <rire> c'était terminé. Ah, c'est vrai, vous l'avez dit, ça Ah oui, bien sûr. Avec un animal comme ça, vous êtes obligé. <rire> vous savez, Bernard, j'ai toujours dit, c'était comme si j'avais un pur sang à la maison. Donc, il faut savoir tenir les rênes. Et vous, avez, et vous avez réussi Bien sûr. Ou, ou, Est-ce que vous avez... Euh, oui, c'est des menaces en l'air. Ah non, non, c'est pas une menace en l'air. Vous savez, j'ai des origines méditerranéennes. C'est pas une menace en l'air. <rire> il a déjà eu... Il a déjà eu des actes. Ah, vous l'avez montré de déjà Il ne oui. fallait pas rigoler Oui. <rire> <rire> vous l'avez déjà vu ses affaires dehors par la fenêtre Oui. <rire> c'est vrai Oui. Ah oui, vous n'étiez pas facile. Enfin, vous n'étiez pas facile. Vous, vous, il fallait lui tenir tête, c'est ce que vous disiez avant. Mm. C'est le, le plus dur. Quoi. Euh, et c'est ça qui a fait que ça a tenu aussi, j'imagine, 52 ans, comme vous disiez. Évidemment. Euh, et, euh, et, euh, et donc, pour parler, euh, des, vous dites les filles et les terroristes. Les terroristes, c'était quoi C'était des gens qui pouvaient les vouloir du mal, les mafias, les trucs avec les clubs. Non, parce avec... qu'à l'époque, nous étions ville de la Saïd. Et il y avait euh, ce qu'on appelait euh, les brigades rouges, euh, la bande à Bader, enfin, y a... et euh, comme il était médiatisé, euh, l'Élysée lui avait dit, écoutez, il faut vous mettre une protection, parce qu'au cours d'une perquisition, ils avaient retrouvé dans cette fameuse euh, euh, bande à Bader, des, ils avaient des, des cibles, et il y avait son nom. Et donc, ils, ont, ils nous ont octroyé un, un garde du corps. Et Bernard a dit, moi, je n'ai pas besoin de garde du corps. Mais mon fils qui va au lycée à Janson, oui, on ne sait jamais. Et Vous savez, il y avait eu déjà toutes ces histoires, euh, l'enlèvement, il euh, euh, y avait eu en pain, il y avait... Bon. La fille de, de Serge Gainsbourg aussi, Charlotte Gainsbourg, ils, ils ont arrêté juste avant. C'est Olivier Marchal, le réalisateur, qui nous en a parlé ah il y a oui. quelques, quelques temps. Euh, il était sur cette affaire-là. Euh, et lui, il a été autorisé à porter une arme. Bernard, oui, on lui a donné une arme. Bah, parce qu'il était ancien officier de réserve. Donc, oui. Donc, il était armé, mais pas de garde du corps. Il se faisait oui, tout bah, seul. Il était ça. armé, il n'avait pas son, son arme sur lui. Hein. Je vais vous dire, cette arme, dès que je l'ai vue, je l'ai... Je l'ai mis dans un coffre à la maison et personne n'y a touché. Ah, c'est vrai Ah oui. oui. D'ailleurs, plus tard, je raconte que j'ai bien fait quand il a eu tout, tous ces problèmes. Euh, on, va, on, va, on va y arriver. Euh, et page 73, j'essaie d'avoir la continuité du livre. Alors, on va revenir sur ça. Mais vous dites, Bernard recevait avenue de Friedland des, 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 des photos de filles nues. Vous racontez plein, plein d'histoires, mmh. etc. Euh, vous ne l'avez jamais... Enfin, vous ne lui aurez pas pardonné si jamais il avait fait... Euh, ah, certainement pas, il le savait. Euh, J'insiste là-dessus parce que y a, y a quand même, vous écrivez des choses là-dessus. Euh, en 1985, il donne une conférence, comme des TEDx aujourd'hui, des conférences avec un public, etc., où il explique, une sorte de masterclass, ça s'appelle aujourd'hui, voilà, on vient s'exprimer sur un sujet, avec des jeunes entrepreneurs. Et euh, certains dans le public, il y, enfin, y, y a des gens à côté de lui aussi, mais des jeunes à l'époque, pas 78, vous dites, il y avait Jacques-Antoine Grandjon, qui a, qui a aujourd'hui fait euh, Vente privée, Marc Simoncini, fondateur de Mythique, Xavier Niel, fondateur de, de Free. Mm. Euh, il avait les clés du succès, vraiment, Bernard Oui. Vous dites, à chaque fois qu'il reprenait une boîte, il fonctionnait, il avait assez peu d'échecs, il en a eu comme tous les entrepreneurs du mm. monde, mais assez peu. C'était quoi sa recette Pourquoi ça fonctionnait avec lui 
il devait avoir cette capacité ou ce, ce, ce nez de, de, de trouver ce qui clochait dans la boîte. Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Il était... D'abord, il avait une intelligence exceptionnelle. Et puis, il était fait pour ça. Il était fait pour ça. Il savait très bien euh, ce qu'il fallait faire. Il n'était pas contre être dans une zone grise aussi euh, dans les médias, il faisait passer parfois pour euh, un peu mafieux, etc. Machin. Mais c'est surtout qu'il il aimait bien être lui dans la, il y a la zone blanche, la zone noire. Il, était, il aimait bien être dans le gris, en gros, être à la limite euh, sur plein de choses. Oui, il y a des fois où il a été borderline, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas le choix, parfois aussi, pour y arriver, je pense. Oui. Sur certaines sociétés, pour, ça fonctionne. Pour, euh, oui. Si on reste trop oui. dans le clou, oui. on n'y arrivera pas. Oui. Euh, donc il rachète un, un club de foot, un voilier de 72 mètres de long aussi, euh, par rapport à, après à, ses, à ses achats, c'est incroyable. Il achète beaucoup, de, vous dites, de pièces uniques d'antiquaires. Euh, avec Bernard, rien, jamais ne pouvait être normal. Euh, il aimait bien afficher aussi la réussite. Oui. Pas un, en fait, ce n'est pas très français aujourd'hui. Oui. Ouais. Ils vont heureux, grave, ils vont cacher, ça, ce n'était pas du tout sa maxime. <rire> pas du tout. Non, parce que pour lui, venant, venant donc d'où il venait, euh, c'était une réussite. Il affichait sa réussite. Rien ne le prédisposait à arriver à ce niveau. Parce qu'il s'est fait tout seul. Mais complètement. Complètement. Est-ce que vous l'avez déjà dit, la Bernard Tabuse, euh, sur un achat d'un truc un peu inutile ou, ou rigolo quoi Est-ce qu'il a déjà acheté un truc, il arrivait à la maison, vous lui avez dit non, là, c'est n'importe quoi Est-ce qu'il avait, comme tout le monde, hein, oui, on achète oui, des conneries oui. oui, oui, bien sûr, je lui ai dit. Oui. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Mais Fosséa, c'est autre chose. Hein. Fosséa, c'est parti... On, était avec, euh, on a fait une, une petite mini-croisière sur un petit swan euh, de 22 mètres avec euh, trois couples d'amis. Et Bernard se, se di disait, oh, c'est sympa, mais alors euh, on, est, on est à l'étroit, on entend ce qui se passe dans la cabine à côté... Euh, je ne peux pas dormir dans le même lit que ma femme, on est en lit superposé. Enfin bon, ça lui déplaisait. Et en boutade, l'un de ses amis, qui s'appelait Jacques Fayard, qui était le président de Thomson, lui dit, bah, écoute, euh, si ça ne te convient pas, euh, pourquoi tu ne vas pas racheter euh, le club Méditerranée qui est en train de pourrir euh, au port de Papété C'était le bateau d'Alain Collard. Euh, et Bernard, comme ça aussi, sur une, un coup de tête, a dit bah, « On va aller le voir, ce bateau. » Et nous sommes partis à Tahiti avec le... le euh, il avait retrouvé euh, l'architecte naval euh, qui avait construit le Club Med avec une énorme coque en acier euh, qui était née dans la ville de Toulon. Et nous sommes partis à Papété avec donc Michel et Suzanne Bigouin et là, on a découvert ce, ce, ce bateau qui était... Il faisait de la peine, il était ah en, bon en ruine. Bon. Et vous voyez, c'est parti de là. Ce n'est pas il a acheté le Fosséa. Le Fosséa n'existe pas. Il a acheté ce bateau, comme le reste. Il l'a fait revenir. Ce bateau est allé dans les chantiers navals de Marseille, d'où son nom, Fosséa. Et il en a fait un des plus beaux voiliers au monde et un des plus rapides. Voilà, ce n'était pas un bateau... Euh, Mais qu'il a juste fait construire. Un ostentatoire, ce n'était pas un train couillon. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'était pas ça, pour manger des petits fours. Euh, les membres d'équipage euh, étaient tous euh, des, des marins euh, de la marine marchande, des voileux. Euh, tout le monde se tutoyait. Et puis, euh, voilà, on tirait des bords. Et, et il est devenu Fosséa. Mais c'était pareil, Fosséa, il l'a pris, c'était un tas de rouille. Et il en a fait un des plus beaux bateaux. C'était encore un challenge. Fait en France. Et tout était français. Euh... Et il avait un pavillon français. Et c'est pour ça que Bernard avait... Il n'y pas le même prix qu'on a un pavillon, enfin, c'est des taxes. Exactement. Et donc, comme il avait un pavillon français, Bernard a été condamné au cours des no nombreux procès qu'on lui a fait, il a été condamné à une fraude fiscale virtuelle. Donc vous voyez que c'est quand même malheureux. 
il aurait mieux valu qu'il ait un pavillon panaméen comme la plupart de nos capitaines d'industrie. Est-ce euh, que vous comprenez tous ces choix de carrière Il y a des fois où vous n'étiez pas d'accord avec lui. Vous lui dites là, par exemple, n'y va pas. Non, je ne lui ai jamais dit que je n'étais pas d'accord, à part pour la politique. C'est la seule fois où là, je sentais que... C'était pas une bonne idée pas... Non. C'était dangereux. C'était un monde de requins. Je le, sa... je le savais. Plus que les affaires Mais comment Plus que le foot Mais bien sûr. En politique, c'est... C'est les échecs C'est épouvantable. Ils jouent aux échecs Je n'aime pas du tout les politiques. D'ailleurs, vous voyez, quand on voit où on en est... Hein <rire> C'est pas... No comment. Si les politiques avaient un peu plus fait attention et fait leur travail, on n'en serait pas là. À l'époque, lui, c'était Mitterrand Oui. Euh, avec qui il s'entendait plutôt bien, qui lui propose de, de, de devenir ministre, euh, ministre de la ville. Mmh. Euh, ça a été une grande fierté pour lui. Euh, pour le raconter, ça vous dit, c'est quelque chose, vraiment, il était très patriote. J'ai découvert ça, euh, oui. vraiment, en lisant le, le, le livre. Ah oui, euh, oui. Je ne sais pas qu'il était patriote à ce point-là. Et il, par contre, il y avait... Euh, quelque chose qui était obligé de faire, c'était qu'il n'avait pas le droit d'être à la fois capitaine d'industrie, euh, il a dû tout vendre. On reviendra après sur l'histoire. Ah, c'était la condition. Pour qu'il rentre au gouvernement, euh, il fallait qu'il se défasse de toutes ces sociétés. Il était ouais. fier de ça, d'être ministre Ah, et comment Et comment Vous savez, je raconte l'anecdote dans le livre. Euh, il s'était battu comme un lion pour, euh, pour avoir Adidas. Pour racheter des mois, ouais. des mois. Et, et je rentre dans les détails parce que c'était comme un, un thriller. Il fallait comprendre. Plein de gens avaient essayé avant lui. Hein. Donc c'était euh, un vrai combat. Il l'avait remporté. Il avait recommencé à, à remettre sur pied euh, euh, des synthèses pour... Euh, pour que ça, ça marche, puisqu'Adidas était en difficulté. Il le rachète à deux sœurs, c'est ça Aux sœurs d'Asler, oui. Et, et quand il me dit euh, « je vais, je vais vendre Adidas », je m'en souviens très bien, on était dans sa salle de bain, je lui dis « Bernard, tu te souviens que tu as passé des mois ?» Il n'en dormait plus, il passait des, des heures au téléphone. Euh, « Tu ne peux, peux pas te séparer d'Adidas ?» Et là, il m'a répondu, qu'est-ce que c'est qu -ce que Adidas À côté d'être ministre de la France, être au service de mon pays, Adidas, je serai toujours qu'un marchand de pompe. Vous imaginez Il aurait été un bon président Je ne sais pas. Je ne le voyais pas du tout président. <rire> euh, maintenant, oui, parce que maintenant... Euh, la fonction a beaucoup baissé. Mais à l'époque, moi qui suis gaulliste... Est-ce que finalement, l'État, <rire> aujourd'hui, c'est pas comme une grande société et il faudrait pas un chef d'entreprise Un peu comme il était un très bon chef d'entreprise. Est-ce qu'il faudrait pas des chefs d'entreprise à la tête de l'État Parce que c'est des, des gestions de budget, finalement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait dans une de ses interviews. On peut pas être un homme multi... Euh, on peut être bon partout, avoir une, une intelligence euh, multiple. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir bien s'entourer, évidemment. Alors, un chef d'État, c'est ça. Il doit bien savoir choisir ses ministres. Mmh. Un chef d'entreprise aussi. Mais c'est ça. Bien choisir ses managers, des gens oui. qui ont des qualités oui. qu'on n'a pas. Bien sûr. Euh, pour, pour combler. Euh, finalement, vos doutes envers la politique sont avérés vrais. Oui. C'était, vous le dites dans le livre, hein, c'était le début de la fin. Euh, Enfin, le début des problèmes, je ne sais plus comment vous le citez exactement, je n'ai plus tout en tête, mais euh, vous citez ça, vous dites euh, ça s'est avéré vrai, etc. La politique, c'est dangereux Très. Très dangereux, surtout pour quelqu'un qui ne fait pas partie du serail. Qu'est-ce qu que vous appelez le serail Ce qui était son cas. C'est quoi le serail C'est des gens qui ont fait l'ENA Ben voilà, c'est ça. Qui ont fait le cursus C'est ça, et qui se cooptent tous ensemble, euh, même ceux de droite et de gauche, hein. Euh, s'ils sortent de la même grande école, euh, après, ils euh, prennent des directions. Mais, euh, et lui, euh, bah, lui euh, c'était un électron libre. Et en plus, euh, quelqu'un qui avait euh, un franc-parler euh, sans limite euh, 
et qui dérangeait. Qui dérangeait parce qu'il avait des succès. Il avait du succès. Il avait quand même fait 12% aux européennes. Donc évidemment, ça a commencé à déplaire beaucoup. À aux certains. autres ministres Peut-être au président aussi Ah non. Non ah, Pas du tout. Je peux vous dire que le président Mitterrand l'a toujours soutenu. Et jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il disparaisse, euh, Mitterrand, même malade, appelait Bernard et lui disait euh, « Tenez bon ». Donc ils avaient, entre les deux, il y avait une, comme une admiration, un respect. Il était, ouais, il était euh, euh, admiratif de Mitterrand quand il le voyait. Euh, oui, euh, ouais, il le trouvait d'une très grande intelligence. Il est venu chez vous déjà, à l'époque, le président Non. Non. Mais nous, nous sommes allés à l'Élysée. Pour le voir ouais. Et alors, c'était impressionnant Oui. Il était très impressionnant, oui. Il paraît qu'il... C'était des... quelqu'un de très calme. Euh, mais tellement euh, brillant. Euh, sur plein de sujets. C'était dangereux physiquement d'être ministre aussi Il y avait des menaces comme aujourd'hui on peut avoir euh, ah bah Quand ministres. il était ministre, était, ce qui était drôle, c'est qu'il avait donc un chauffeur et un garde du corps, comme tous les ministres. Et il ne supportait pas d'être conduit. <rire> donc il mettait le chauffeur à côté, le garde du corps derrière, et il prenait le volant. Et, voilà. et c'est lui qui conduisait Ah oui, complètement. Euh, juste et, pour... et je peux vous dire que les deux s'accrochaient. <rire> il respectait pas trop les... Il conduisait rapidement Il conduisait très rapidement. Euh, en 87, juste avant de, de parler des rumeurs un peu drôles, euh, vous organisez votre mariage justement sur le bateau, euh, sur le Fosséal, 23 mai 87, vous dites c'est le seul événement fastueux euh, qui, ait lieu, qui ait eu lieu sur le, sur le Fosséal. Mmh. Euh, pourquoi vous décidez de vous marier J'ai pas décidé de me marier. Moi, il voulait tout le temps, il me, il me demandait toujours de, de, de se marier. Moi, je n'avais pas envie. Euh, parce que, euh, je ne sais pas, peut-être que c'était inconsciemment une manière de, de, lui, de lui résister encore un peu. Donc, on s'est mariés au bout de 17 ans. Et ça nous gênait aussi parce que mon fils, Laurent, me disait, « Maman, pourquoi, quand tu fais un chèque, tu ne signes pas de la même signature que papa ?» Ça pas le même nom. Donc tout ça, bon, j'ai accepté. J'ai accepté de me marier et il m'a fait cette surprise d'organiser le mariage sur Fosséa au large de Corfou. Euh, J'ai vais, je vais, pris des rumeurs qui avaient, euh, c'est des trucs un peu rigolos hein, qu'il y a sur, sur Internet ou étonnants, euh, parce que c'est un garçon, un homme sur, sur qui il y a eu plein de rumeurs. Euh, vous allez me dire si, d'après vous, c'est vrai ou faux, ou si vous ne savez pas, et peut-être des choses, voilà. Mm. Le vélodrome aurait pu être baptisé Tapis Stadium. J'aurais bien aimé. <rire> J'aurais bien aimé. Ça aurait été beau Oui. Et je pense qu'il y a plein de supporters qui auraient été d'accord. Bien sûr, mais vous savez que là, euh, mon fils a, a organisé une, une, comme une collecte, ou un, un, un site... Euh, pour que les, les supporters et tous les gens qui ont euh, aimé le football euh, participent à l'inauguration d'une statue euh, pour la commémoration de la Coupe d'Europe. Une cagnotte, vous voulez dire Il y a une cagnotte ça. en ligne. Voilà. Et... Qui est en ligne encore aujourd'hui Oui, bien bon, sûr. Je, je, je mettrai le lien en cliquable sous la vidéo, si on arrive à le retrouver comme ça, si vous voulez participer oui. pour mettre une... Oui. C'est rigolo, ça. Une oui, c'est mon fils qui a fait ça. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'on a fêté les 30 ans euh, de la Coupe d'Europe, là, il y a quelques mois, au mois de mai. Eh bien, il n'y a pas un virage, il n'y a rien au nom de Bernard Tapie. C'est quand même un peu scandaleux. Mmh. Et ça, les supporters en sont conscients. Ils, 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 ils seraient d'accord. Le... Ouais. Mais, mais évidemment. Donc, quand il y aura cette statue, quand on aura atteint la somme... Euh, il, aura, euh, il sera sur l'esplanade, en haut des marches, du Vélodrome. Et ça, il y a l'accord à partir du moment où il y a l'accord de la mairie. Euh... Mais on, on a arraché ça euh, au cours du, de la commémoration, là, il y a quelques mois. C'est quand même incroyable. C'est fou. Euh, bah, je vous mets le lien, si vous voulez participer, pour qu'il y ait une belle statue de, de, de Bernard Tapie euh, à côté du Vélodrome. Pas une statue Vélodrome. de Bernard Tapie, une statue de, de ses joueurs 
de lui, de ses joueurs, quand ils, ils, ils ont la coupe euh, aux grandes oreilles Paille des champions. Euh, dans les mains. Euh, il aurait interdit avant qu'on fasse une série sur lui Il n'avait pas envie qu'on fasse quoi que ce soit, puisque euh, quand euh, le fils Gala est venu lui demander de faire un film, il lui avait dit non une première fois. La deuxième fois, avec Jacques, son père, qui est un ami très cher de Bernard, donc ils sont revenus. Et là, Bernard a dit, bon, bah, écoute, si tu veux, mais tu fais tout ça avec l'accord et sous le contrôle de mon fils Laurent. Parce qu'il savait que Laurent détenait la vérité. Et puis, ça ne s'est pas fait. Euh, j'ai entendu une histoire à l'époque. J'ai, j'ai commencé sur Skyrock, la radio rap. Euh, j'ai entendu une histoire lors d'une émission avec Bernard Tapie il y a très longtemps, je ne sais pas si c'est vrai, euh, où le comédien Michael Youn lui aurait fait une blague euh, un peu poussée à l'antenne, je ne sais plus ce que c'est exactement de tête, euh, mais qui se serait un peu battu avec, euh, avec Michael Youn, euh, ou mine claque, ou, ah. ou un coup de poing, je ne sais pas trop, mais j'avais entendu cette anecdote, je ne sais plus si c'est là-bas que je l'ai entendu, ou ça, je ne me rappelle plus, mais j'ai toujours entendu cette histoire. Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous avez entendu parler oui, j'ai entendu parler de ça. Il lui a mis une petite, euh, comme ça, chicno de là dans la tête. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne m'étonne pas de Bernard. <rire> ça ne m'étonne pas de Bernard. Vous savez, une fois, il a sorti pro d'un magasin. Hein. Pro Pascal Pro. Ah bon Oui. D'un magasin Oui. Bernard était dans un magasin près des champs élysées en train de, d'acheter des, euh, des vêtements, j'en sais rien. Et il était foudrage contre l'équipe et contre Pro, qui était à l'époque journaliste sportif. À l'équipe, oui. Et qui critiquait l'OM. Ou... Bon, L'OM, c'était son enfant chéri. Il ne fallait pas toucher à l'OM, il ne fallait pas toucher aux joueurs de l'OM. C'était le patron. Et donc, euh, Pro rentre dans la boutique et lui dit « Ah, Bernard, toi, toi, après tout ce que je dis, tu fous le camp. » Et il l'a attrapé, il l'a mis dehors. Ah ouais. Mais vous voyez, il est intelligent trop, <rire> puisqu'il a complètement oublié euh, l'anecdote. Et... et je trouve qu'il a été formidable quand Bernard est parti. Et ils avaient de très bons rapports après. Ah oui, oui c'était juste euh, sur le moment. Quoi. Oui. Sur le... Oui, il était très impulsif, Bernard. En fait, il disait euh, directement en face ce qui n'allait pas. Ah, voilà. Et ce n'est pas forcément quelqu'un de recunier. D'où, d'où vous voyez, vous ne pas... pouvez pas faire de la politique. <rire> Euh, c'est failli avoir une télé-réalité sur votre famille. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est n'importe quoi Oui. Alors, euh, Claude Lelouch lui avait dit, écoute, si tu veux, euh, il était en avance lui aussi, il y a à peu près euh, 20 ans. Il lui a dit, tu sais, j'aimerais que tu me laisses te filmer euh, dans ta vie de tous les jours. Tu, tu t'occupes pas de nous, on vient. Et puis, on... et Bernard n'a pas voulu. Mais c'était une idée de Claude. Claude Lelouch. Mmh. Euh, il recevait des cadeaux de beaucoup de politiques français. Des cadeaux Oui, il recevait plein de petits cadeaux. Euh, non Je sais pas, j'ai, j'ai lu tout ce qu'il y avait sur Internet. Euh, c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup, beaucoup de cadeaux parce que, euh, il est, il est, je sais pas, il a dû rendre des services, être sympa. À des moments, il a reçu plein de, plein de jolis cadeaux. Ah non Non Des politiques en plus Ah non, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Il aurait préféré que François Civil incarne son rôle dans la série, euh, justement, Netflix, sur, sur votre vie, plutôt que Laurent Lafitte. Non, c'est moi. C'est moi qui... Ça, c'est vous, vous auriez préféré bah, Lui, il n'était plus là quand la série est sortie. Non, mais que avait... si quelqu'un jouait, il aimait bien euh, François Civil. Non, 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 c'est moi. C'est, c'est moi qui ai dit que Laurent Lafitte, il joue très bien, mais je trouve que... D'abord, c'est très difficile d'avoir la personnalité écrasante qu'avait Bernard. Euh, et puis, euh, bon, s'il y a un film qui doit être fait, je pense que ce sera très bien avec ce François Civil que j'ai découvert dans Les Trois Mousquetaires. Ah, c'est vrai <rire> Ok, voilà, ok. Je ne savais pas. Et vous aimez bien et j'ai, ben, j'ai tout de suite dit, voilà, ce, ce type de, 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 de garçon pourrait très bien incarner Bernard à l'écran. Il paraît que vous avez... Euh, alors, je ne sais pas si c'est là. Euh, que le, 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 vous, vous l'avez déjà ressorti, mais il y a une petite anecdote qu'on n'avait pas dit. Lors d'un tournage de, 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 d'un film, donc, il aurait eu une relation avec Ophélie Winter. Euh, 
vous auriez planté un couteau <rire> oui. dans une photo d'Ophélie Winter Ah non, 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 pas dans champ. une photo d'Ophélie Winter. <rire> dans un article de journal. Un journal à sensation euh, style... Euh, à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, France Dimanche, ici Paris. Euh, D'accord, oui. Les, les... Un, un journal de Rago. Et, et oui, oui, oui. Quand il est rentré... Euh, puisqu'il tournait la semaine à Paris. Moi, à l'époque, j'étais, pendant ces deux années, on était installé à Marseille. Et en effet, il y avait eu des, des articles où on les montrait s'échangeant un baiser, mais c'était pour les besoins du film. Alors, il paraît que... Et alors, quand il est arrivé euh, le soir, en week-end, à la maison, eh bien, je n'étais pas là. Et j'avais fermé la porte de la chambre, j'avais découper l'article et qu'il avait <rire> un grand couteau de cuisine comme ça pour lui dire attention. Voilà, bon. On s'est expliqué. Il m'a dit qu'en effet, ça ne lui aurait pas déplu à la petite Ophélie. Mais ça s'est arrêté là. C'était des bonnes menaces euh, au couteau pour bien montrer. C'est ce que vous disiez. Fallait, fallait... Parce que vous dites toujours... J'avais entendu dans une interview, personnalité écrasante, mais vous écrasez pas, vous Non. Non. C'était hors de question. Oui. Euh, après votre mariage. Je mariette, le connaissais trop. Vous connaissez trop Je le connaissais trop. Pour continuer votre, votre parcours, en 88, vous emménagez dans un hôtel particulier, dans, cette fois-ci dans les, dans les beaux quartiers. Euh, vous dites la gouvernance de la maison était un emploi à temps plein. Mmh. Euh, vous aviez des employés de maison, etc. Vous, arrive, vous arrivez et Bernard arrive à ne pas être déconnecté parce que c'est très difficile quand après on, on, ça fonctionne et qu'on a de l'argent de continuer à comprendre les problèmes, surtout après qu'on devient ministre, pour bien comprendre les enjeux, les besoins des gens. Mmh. Vous arriviez à, à ne pas être trop déconnecté Moi Oui. Ben moi, je n'ai jamais été déconnecté. Hein. Euh, moi, je suis toujours resté, euh, mais lui aussi d'ailleurs, toujours resté dans la vraie vie. Vous savez, Bernard n'a jamais oublié d'où il venait. Hein. Il est resté toujours très proche des, 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 des gens. Je vous dis que sur, euh, sur Fosséa, euh, l'équipage, c'était nos, 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 comme des, des copains. Euh, après la politique, euh, en 90, euh, donc Mitterrand va le, nom, va le nommer ministre de la ville, on en parlait tout à l'heure, mais pour revenir sur le parcours, pour, pour continuer. Euh, il revend tous ses business, etc. Le Crédit Lyonnais euh, il va se tourner en fait vers, vers, vers le Crédit Lyonnais pour, pour se charger de la vente euh, à l'époque. Euh, c'est justement là, vous disiez, c'est les problèmes qui vous poursuivent toujours aujourd'hui. Ça commence en fait finalement il y a des années. Et en gros, pour, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, en gros, Bernard accuse le Crédit Lyonnais d'avoir menti sur le prix fixé, d'avoir fait un montage financier pour eux-mêmes racheter Adidas, etc. J'essaie de le faire très simplement pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire. Hein. Le but, c'est de parler à, 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 à tout le monde et d'essayer d'être assez clair. Euh, le Crédit Lyonnais met en faillite le groupe. Quand Bernard se, se leur donne ses sociétés pour les vendre, et dont Adidas. Et alors que toutes les sociétés étaient viables... Hein. Et ils, ils ont, quand ils ont vendu Adidas, euh, ils se sont donné un, un prix, on va dire euh, euh, 2 milliards de francs. Donc Bernard leur cède Adidas, non pas au Crédit Lyonnais, pour euh, revendre Adidas. Et là, on apprend que le Crédit Lyonnais s'est acheté Adidas par des sociétés offshore, vous imaginez, une banque de France qui achète Adidas via des sociétés offshore et qui la revend 48 heures après, le double de ce qu'on a donné à mon mari, 4 milliards de francs. Où est, où est le scandale Et après, on raconte que c'est mon mari qui est un escroc. C'est pour ça aussi que ce livre... Et d'ailleurs, lui avait écrit un livre... Euh, un scandale d'État, oui, pas celui que vous croyez. Eh bien, une... tout ça, c'est resté en l'État. Après, il y a eu les histoires avec l'arbitrage. Arbitrage euh, pour lequel il avait touché 404 millions d'euros. On l'avait spolié de 2 milliards. 
404 euh, millions d'euros. Le CDR en a gardé 100. Donc, il avait eu 304. Et entre le moment où l'arbitrage a été annulé et sa mort, trois actifs ont été vendus. Et ces trois actifs ont remboursé complètement les 304, même plus, puisque les actifs ont rapporté 309 millions d'euros à l'État. Voilà. Et ce qu'on me demande aujourd'hui, ce sont des intérêts. Donc, je veux bien que les gens comprennent. Mon mari n'a jamais eu un franc de l'État. Ce qu'on me réclame, ce sont des intérêts. Ce qu'il a touché de l'État a été rendu à l'État. Et il reste toujours l'histoire du crédit lyonnais. Mais malheureusement, avec les années, euh, c'est jugé, on ne peut pas entériner. Mais c'est un vrai scandale. Il a été floué. Tous, oui. Tous ces problèmes, finalement, pour avoir été ministre. Oui. S'il ne l'avait pas été, il aurait gardé ses boîtes. Et voilà, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que le jeu en valait la chandelle, finalement Non. Non. Ah, non, bon, mais bon. Après, écoutez, il avait eu son rêve aussi d'être ministre. Il, oui, mais enfin, il n'est pas resté ministre très longtemps parce qu'il y a eu des affaires après. Enfin, je veux dire, après, euh, euh, on a eu beau jeu de le, de le stigmatiser. Euh, d'en faire un peu un bouc émissaire. Euh, C'est facile quand euh, la, dé, la démocratie et tout est mis un peu en, en péril de trouver quelqu'un. Euh, ça, ça me rend hystérique. Je ne supporte pas. Euh, quand, quand vous avez eu les, les, les huissiers qui sont venus après, que le groupe en faillite, etc. Ah oui. Vous dites, j'ai rangé l'arme dans le coffre dont j'étais seul à, à connaître la combinaison. Vous en avez rapidement parlé tout à l'heure. Pourquoi Vous avez peur qu'il fasse du mal à des gens ou à lui Mais non, <rire> jamais il aurait fait de mal à des gens. Non, j'avais peur que lui, euh, euh, il avait été très marqué par le, euh, le suicide de Pierre Bérégovoy, qui était un homme formidable, les deux venant, venant tous les deux dans ce gouvernement euh, Mitterrand. Ils venaient tous les deux d'un milieu euh, ouvrier. Et il s'estimait beaucoup. Et quand euh, Bérégovoy euh, bah, s'est suicidé, euh, Bernard avait, avait gardé des petits mots que Pierre lui envoyait pendant le Conseil des ministres. Il le voyait qui était acculé. Et, et moi, j'ai repensé et je me suis dit, Bernard en ce moment est très mal. Je le voyais bien parce qu'il a été quand même tellement vilipendé, traîné dans la boue, euh, que j'ai eu peur. Et je me suis dit, il faut absolument que le pistolet reste dans le coffre. Et à un moment, il m'a demandé. Où il était Oui. Et je lui ai dit, je ne sais pas. Mais donc, il, y a, il a eu un moment, certainement... Vous savez, quand on a envie de partir... Euh, c'est parfois quelques secondes, puis après, on reprend ses esprits. Il paraît que c'est ça. Mais je pense que... C'est très rapide. Il a pensé, il a pensé euh, en finir, à un moment. Euh, en 1993, après, il est accusé d'avoir truqué un match euh, lors de la Coupe de France. Moi, je ne suis pas un gros pro de football, mais j'ai essayé de... de ben, je connais un petit peu l'histoire de très loin, où il aurait tenté d'acheter des joueurs de l'équipe adverse pour qu'il lève le pied pendant le match, en gros. Euh, en 1994, il est mis en examen pour faux usage de faux abus de confiance et abus de biens sociaux avec les comptes de l'OM. Il est accusé d'avoir détourné 101 millions de francs à l'époque. Il euh, y, y a tout plein d'affaires judiciaires, donc vous connaissez vraiment des hauts, des bas. Il devient acteur en même temps en 1994. On dirait qu'il y a plusieurs vies, c'est assez bizarre hein, pour moi qui prépare une émission. Je, je reviens sur un métier d'acteur, ça repart, c'est... Non, bah, il, y a eu ces, il y a eu toutes ces affaires, bien sûr, puisque c'est un peu comme... Euh... Vous savez, comme le château de cartes, quand vous donnez un petit coup, après tout, tout s'effondre. Et oui, il a eu tous ses problèmes, donc il a, il, est, il a fait de la prison. Et quand il sort de prison, il n'a plus le droit d'avoir d'affaires, il n'a plus le droit de... de, de il n'a aucun droit. Et le louche lui dit, bah, tu sais quoi Tu as le droit de tourner des films. Donc, je vais te faire tourner dans mon prochain film. C'est comme ça qu'il a tourné avec Ophélie Winter. <rire> et et j'avoue qu'il il était, il était très bon dans ce rôle. Et puis ensuite, euh, bah, il a fait du théâtre. Euh, là, il a été aussi excellent. 
d'envol au-dessus d'un nid de coucou, euh, Nicholson avait fait euh, parvenir des félicitations en disant qu'il avait vu ce fameux Bernard Tapai <rire> euh, sur scène et qu'il euh, qu lui tirait son chapeau. Et après, euh, bah, il a animé des, des, des émissions euh, de télévision. Sur TF1 euh, Oui. Sur l'entrepreneuriat le, Après, il avait des émissions. Il avait fait commissaire Valence, des séries. Oui. Et puis, il y avait des petites émissions où il recevait des personnalités en tête à tête. Ouais, il, était, il était comme un poisson dans l'eau, là. Touché à tout Oui. Euh, il se sentait bien partout, en fait Oui, je crois. Il se mettait à l'aise rapidement, parce que, effectivement, moi, je me rappelle de lui qui jouait, il jouait très bien. Il jouait très, très bien. Ce n'était pas quelqu'un qui jouait l'acteur, genre, il jouait non. comme les autres, quoi. Non, mais il avait un tel charisme qu'il s'appropriait le, le, le rôle. Euh, en 1995, donc c'est là où il prendra euh, en appel huit mois de, de prison ferme. Euh, comment vous apprenez la nouvelle Comment on apprend euh, qu'il prend C'est l'avocat qui appelle Vous étiez au procès Mais non, on est au procès. On est au procès. Euh, vous dites notre fille n'a jamais connu cette période d'ascension. À ses trois ans, son père était ministre au sommet. À ses six ans, on le menottait au réveil. C'est oui. un très bon exemple de, des dents de scie que vous avez vécues. Oui. Euh, oui. Ça devait être une vie assez géniale et en même temps assez fatigante, en même temps, à certains moments. Ah, c'est sûr, je n'ai pas eu une vie commune et pas eu de vie euh, plan-plan. Mais ça vous a plu Il y a eu des moments difficiles, quand même. Quand vous voyez votre, par, euh, votre mari partir pour la prison, euh, euh, qu'on vous a pris euh, tous vos biens, euh, que vous êtes euh, euh, spolié... Euh, vidipendé, euh, honni par la société bien pensante. Euh, non, il y a eu des moments très très durs. D'ailleurs, euh, il, euh, avant qu'il parte en prison, il m'a demandé pardon. Il m'a dit :« Je te demande pardon pour tout ce que je vous fais subir à vous, moi, les enfants, ses parents, euh, toute cette opprobre. » C'était, c'était. Parce que c'est la la famille. Et comme vous dites, Château de Cartes, après, en 1996, condamné à deux ans de sursis pour le tribunal pour abus de biens sociaux, une société là, dont il a été PDG, etc. Et puis après, 1997, fraude fiscale à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis, ça s'enchaîne. Et en 1998, il fait un morceau de rap. Euh, C'est fou. Euh, avec Doc Gineco, pour ouais. ceux qui ne voient pas le morceau, il a fait un titre, allez voir sur Internet, c'est assez dingue. C'est euh, beau la vie. C'est marrant, hein ouais, c'est beau la vie. Euh, et après, sur, euh, sur, dans le rap, il y a plein de rappeurs qui le reprennent. Je ne sais pas si lui, ça le faisait marrer. Est-ce qu'il vous, est qu vous racontait ça Tiens, il y a tel rappeur qui m'a cité non. dans machin, dans ses Non, pas du tout. Pas du tout, parce que Bernard était un peu comme moi. On n'est pas... Euh, on n'a on on pas accès aux, aux réseaux sociaux. Enfin, moi, je, je sais que je ne regarde jamais. Et lui, à l'époque, non. Bon, il avait fait avec Doc Gynéco, mais enfin... C'était cool. Hein. Pas... Doc Gineco, c'est pas rapide. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il avait des bonnes punchlines aussi en interview. Il était connu pour ça. Mm. Euh, des grandes phrases qui, qui résonnaient. Euh, je vais vous en citer. Vous allez me dire si c'est lui ou pas lui. De tête. Pourquoi acheter un journal quand on peut acheter un journaliste Est-ce que c'est lui qui a dit ça ou pas Non. Je... Enfin, ça me... Non, je crois si, pas. Si, c'est lui. C'est très drôle. C'est lui qui a dit ça ah, ouais. Pourquoi acheter un journal quand on peut acheter un journaliste J'ai menti, mais c'était de bonne foi. Est-ce que c'est lui qui a dit ça ou pas Non. C'est lui aussi. Je pourrais vous donner les références. Ce n'est pas marqué sur l'affiche, là, mais on a pris à chaque fois, de chaque vous interview. Vous êtes sûr que ce n'est pas un autre, là, qui a sorti <rire> J'ai menti de bonne foi Ah, je ne crois pas, non. Non, non. <rire> je ne joue pas au casino. Moi, je parie que sur moi-même. Ça, c'est possible. Ça, c'est pas lui. <rire> Et pourtant, il a joué au casino. Il jouait au casino beaucoup. Ah oui le raconte. Il a, il a eu aussi sa période joueur. Taisez-vous, vous commencez sérieusement à briser les baloches. Ah oui, ça, ça peut être que lui. <rire> C'était pas lui, celle-là, mais c'est possible. On a essayé oui, de prendre oui, des non, phrases. Mais, euh, là, vers des, des phrases comme ça. Euh... J'aime plus le boulot qu'une fille dans mon plumard. Possible. C'est lui, ouais. Mm. Ma seule ambition, c'est d'être Bernard Tapie. C'est lui. S'il y a une chose que je sais faire, c'est faire du blé. Ça, c'est possible. C'est lui aussi. Mmh. Oui, parce que pour lui, euh, faire de l'argent, c'était synonyme de réussir. 
réussite. En 2021, on va reparler de, de sa maladie où il apprend euh, euh, en 2017, c'est ça, de tête, qu'il est malade mmh, Qu'il a un cancer, oui. Qu'il a un cancer. Euh, il se bat, il explique dans des interviews, il dit euh, c'est un combat avec l'énergie qu'on m'a pris. Euh, lui, il dit c'est les cellules qui, qui se battent, c'est nos propres cellules. J'ai mmh. regardé un peu tout ce qu'il avait raconté sur ce, sur ce sujet-là. Euh, et il disait voilà, es, c'est nos propres cellules qui nous détruisent, etc. Machin. Il avait l'air très combatif dans toutes les émissions. Jusqu'à la fin, on l'a vu au JT, il avait la voix abîmée, etc. Euh, il était combatif en dehors ou, ou non, il a toujours une... été un combattant, euh, toujours. Il ne s'avouait jamais vaincu, jamais. Aucun, aucun combat ne pouvait être perdu d'avance. Ce n'était pas dans sa, dans sa nature, dans sa conception. Quand il sait qu'il est très malade et qu'il ne s'en sortira pas, il vous propose de partir non. avec lui, quelques années plus tard. Pas qu'il s'en sortira pas. Il croit toujours jusqu'au bout qu'il va s'en sortir. Il y a que la fin, dix fin. jours, dix jours avant la fin, il a compris. Mais jusqu'au bout, il a cru qu'il allait s'en sortir. Parce qu'il a essayé des tas de thérapies, des tas de protocoles. Euh... Les protocoles, ça va être un traitement qui n'est pas forcément sur le marché, mais qui est en test. C'est ça qu'on appelle les protocoles. Voilà, il en a essayé plusieurs. Et jusqu'au jusqu bout, il croit qu'il qu va, qu va arriver à s'en sortir. Oui. Il avait un cancer de quoi Il a eu un cancer de l'estomac et de l'œsophage. Euh... Et il l'appelait, euh, c'est mon cancer crédit lyonnais. Il l'appelait mon crédit lyonnais, oui. Mm. Parce qu'il disait que c'était à cause de cette histoire. Mais parce que pendant du toutes ces années, il a ruminé et il s'est fait escroquer. Et on le faisait passer, lui, pour le voyou. Non mais... Et même aujourd'hui, moi, ça me rend malade. Malade. À, à quel moment il vous demande de partir avec lui Comment ça se passe J'ai vu que vous disiez ça. Nous sommes en vacances. C'est dernière, nos dernières vacances d'été. Et il est déjà très affaibli, très, très mal. Et la nuit, il avait des, des, des angoisses. Donc, je, je ne le quittais pas. J'étais extrêmement fatiguée et l'après-midi, je lui disais, écoute Bernard, repousse-toi. Et moi, je voulais m'isoler dans une chambre et essayer pendant une heure ou deux de lire, de, de, de me recentrer. Et, bon, le chien me suivait, alors je ne veux pas rester sans le chien. Enfin bon. Et à un moment, je raconte tout ça en détail. Et je viens me coucher à côté de lui et je lui dis, alors écoute, voilà, je suis là, mais tu te tais, tu me laisses me reposer. Et là, il me prend la main et il me dit euh, « Tu veux pas qu'on y aille ?» Moi, Je ne comprends pas. Je lui dis « Qu'on aille Qu'on aille où ?» Il ne bougeait plus. Hein. Et il regarde dans l'air et il me dit bah, « On y va tous les deux. Voilà. » Et là, je lui dis bah, « Non, Bernard, je ne peux, peux pas partir. Je n'ai pas envie. Et puis toi, euh, tu as un nouveau traitement qui t'attend à la rentrée en septembre. » Donc, on va continuer à se battre. Et, et voilà, il a eu un moment de... Normal. De spleen, oui. Au bout d'un moment. Mmh. Euh, C'est très fatigant entre les médicaments, la fatigue, la fatigue physique, morale, etc. La douleur. Et la douleur. Il était très, très dur à la douleur. Je peux vous dire qu'il a beaucoup souffert à la fin. Euh, il était en vie en 2021. Il est parti en octobre, le 3 octobre. Le 3 octobre. Avant qu'il parte, en 2021, vous vous faites agresser chez vous. Euh, homejacking, c'est un point commun, on en a parlé euh, tout, oui. tous les deux avant. Euh... Ça, c'était pendant le week-end de Pâques. Il y a eu, il y a vu peut-être un... Comme il était très croyant, il a peut-être une foudre divine, je ne sais pas. Vous êtes dans votre maison euh, euh, à l'extérieur, à la campagne nous sommes à la campagne, à Comble-la-Ville, dans notre moulin. Oui. Euh, dans votre moulin, et euh, vous dormez oui. sans vos chiens dans la chambre Exceptionnellement, non, les chiens n'étaient pas dans la chambre parce que j'en avais un qui était malade. Donc, on les avait laissés dans la cuisine, les trois. Et puis, on a été réveillés. Euh... Vous savez, quand vous êtes pris dans votre sommeil, euh, molesté, euh, 
qu'on vous crie dessus, vous ne savez plus euh, où vous êtes. Je crois que c'est aussi un des... Quand, quand on veut briser quelqu'un, euh, vous savez, dans les, dans, les, dans les films, les espions, on les réveille en plein sommeil. On la... bon, et là, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Donc vous êtes complètement euh, affaibli, vous ne comprenez pas ce qui, ce qui se passe. Donc on a été, euh, oui, agressé par quatre euh, individus, pauvres, pauvres. Il euh, n'y a pas de nom pour décrire ces barbares. Euh, bon, on a été euh, battu, traîné, euh, et on sentait vraiment qu'il y avait cette machine. Les quatre avaient chacun un rôle. C'était organisé. C'était très organisé. On est toujours resté dans le noir avec des lampes électriques qui nous aveuglaient. Ils étaient masqués. Et Bernard, euh, Bernard a fait preuve d'un courage euh, incroyable, encore une fois. Parce qu'à un moment, bien sûr, lui, il a été tout de suite ligoté. Euh, et moi, on m'a traîné de pièce en pièce. Pourquoi Parce qu'il voulait, euh, il voulait savoir... Euh, où était le coffre Ils ont demandé les bijoux, l'argent, le coffre. Voilà, c'est ce, ce qui revient en boucle. Et quand ils m'ont ramené dans la chambre, euh, ils avaient mis Bernard debout, ils étaient trois autour de lui. Et là, j'ai dit, mais laissez-le, vous voyez bien qu'il est malade. Je venais de leur donner tout ce que j'avais. Et là, euh, Bernard leur, leur dit... « Mais comment vous pouvez me faire ça à moi qui vous ai tout le temps défendu ?» Pourquoi Dans quel sens Parce qu'ils s'étaient investis pour les banlieues. Parce que c'était des gens de banlieue Oui, c'était des gens de banlieue. Ouais. C'était des gens des cités, ça s'entendait euh, à, euh, euh, à leur langage. Et, et à ce moment-là, il y en a un qui lui dit « C'est plus ça » ou « J'en sais rien ». Et Bernard de Rage lui a craché à la figure. Ah, mon Dieu, je me suis dit, ça y est, là, on est mort. Parce qu'en fait, quand ça vous arrive, vous ne savez pas l'issue. Ben bah non, vous vous demandez, pas si à la fin, ils ne vont pas... Ah, vous... mais voilà, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et là, j'ai vraiment, j'ai senti mon sang qui se retirait. Et il a juste pris un coup de poing. Il avait une marque ici, avec tous les, les produits qu'il avait, les... Il a gardé cette marque bleue pendant des mois à la mâchoire. Et, et puis ça s'est arrêté là. Ils sont partis au bout de combien de temps Je vais vous dire, le temps vous paraît très long. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés. Je dirais peut-être un quart d'heure. Je ne sais pas. Mais vous n'avez qu'une envie, c'est que ensuite ils m'ont ramené dans une autre pièce, ils m'ont attaché. Je ne savais pas ce qu'il faisait avec lui. Et au bout d'un moment, je n'ai plus entendu du bruit et mes liens des pieds se sont désolidarisés parce que j'étais attachée des, des mains ouais. et des pieds. Ah oui. et, et là, je me suis avancée tout doucement. Et comme je ne savais pas si j'étais encore dans la chambre de l'autre côté de l'escalier, euh, je suis vite descendue euh, avertir les gardiens. Et appeler la police. Il y avait des gardiens Oui, dans une maison, une petite maison euh, en face. Ils n'ont rien entendu ben, Elle, elle a entendu euh, du bruit. Elle a surtout entendu les chiens qui n'arrêtaient pas d'aboyer. Donc elle est venue voir. Elle a regardé dans la cuisine. Elle a vu que les, les portes étaient verrouillées. Elle n'a pas eu l'idée de... Mais comme on était dans le noir, c'était difficile de... Euh, et finalement, ils étaient partis. Ils étaient partis. Euh... Et là, euh, j'ai demandé au, au mari de la gardienne, je lui dis vite, 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 mon mari est là-haut, il faut monter à plusieurs. Et elle, elle appelait la, la police. Et à ce moment-là, Bernard a commencé à descendre les escaliers. Et, et j'étais tellement émotionnée. Enfin, on est... ne on sait pas ce qui se passe. Et lui m'a dit tout de suite, allez bébé, t'en fais pas, c'est fini. On n'en parle plus. 
Moi, il fallait que je Tout parle. Tout de suite Moi, il fallait que je parle. Et lui, n'a plus jamais voulu en parler. Ah bon Non. C'était un, un sujet euh, tabou, il ne voulait pas en parler. Il cherchait quoi, les cambrioleurs Il cherchait euh, des, des bijoux, un coffre, euh, des dossiers Non, des bijoux, de l'argent et le coffre. Voilà, ça revenait en boucle, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et le coffre, vous l'avez ouvert Mais je n'avais pas de coffre. Donc ça pouvait durer longtemps. Ils étaient sûrs qu'il y avait un coffre Mais ils m'ont traîné partout, parce qu'ils pensaient en effet que j'avais un coffre. Il n'y avait pas de coffre. Ce n'était pas notre maison principale. C'était une maison où on allait le week-end. Donc ils ont pris euh, les montres, euh, ma bague, euh, le peu d'argent. Ben, vous vous en êtes remis rapidement ou ça a mis des mois Ah non, j'ai fait des séances de, avec une psy. Il fallait que j'évacue, j'ai été aussi euh, faire euh, le MDR. Et, Une technique pour oublier Oui, pour effacer ah, les pour images, effacer. parce que toute la nuit, ça revient en boucle. Et vous savez, j'ai pensé, euh, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu la, le même genre d'agression, qui m'ont écrit. Et j'ai pensé, et nous, dans notre malheur, on a quand même de la chance parce que je n'ai pas redormi dans le lieu où avait eu lieu l'agression. Les, les policiers sont venus, ils ont pris notre déposition, les enfants, toute la famille est arrivée. Le soir, on nous a ramenés rue des Saints-Pères. Et moi, rue des Saints-Pères, euh, dans ma grande maison, au mur épais euh, et en plein Paris, je me sentais en sécurité. Mais... Je pensais à tous ces, ces, ces pauvres gens qui avaient été agressés et qui doivent redormir sur le lieu de l'agression, mais c'est épouvantable. Moi, je n'ai plus jamais pu dormir au moulin, plus jamais. Je venais le matin avec mes chiens, je venais voir mes animaux, mais je rentrais le soir à Paris. Donc, je pense qu'il qu y a un vrai traumatisme. Euh... Donc vous, ça, ça va se passer pendant des mois. Euh, petit à petit, vous allez un petit peu mieux psychologiquement. Oui. Ça va revenir, vous oui. allez prendre le, oui. le pas. Euh, vous le disiez tout à l'heure, le 3 octobre, euh, Bernard décède. Vous dormiez à côté de lui mm. euh, à ce moment-là et euh, vous êtes endormi, euh, puisque c'est la nuit. Euh, il ne voulait pas qu'il y ait d'infirmière dans la chambre, sauf euh, ce soir-là où vous disiez le médecin avait peut-être senti euh, qu'il allait avoir besoin. Oui, mais j'étais toujours seule avec lui. Mais ce, ce jour-là... Euh... Le professeur Spano, qui le suivait, m'avait dit, enfin, avait prévenu que bon, il allait partir éminemment. Et, et moi, je suis allée me coucher, mais il était quoi, une heure, deux heures du matin, et il m'a dit, je te laisse quelqu'un à côté. J'ai dit, mais j'ai pas besoin. Non, non, je préfère. En fait, elle était là pour, je pense, pallier au au prémisme du... Oui, c'est ça. Voilà. Euh, il y a une partie de vous qui est soulagée quand il part, s'il souffrait, vous disiez qu'il était dur au mal, mais ah, il, il souffrait, souffrait le fort. martyr. Il souffrait le martyr, oui. Parce que ça avait atteint les os. Il avait des cellules circulantes qui s'étaient dans les poumons, et surtout les os. Il avait... Quand nous étions dans le sud, nous avions été faire deux, trois séances à l'hôpital Grasse de Monaco avec le, le docteur Brunner qui lui faisait des, de la cimentothérapie. C'est-à-dire que les, les cellules étaient pour éviter qu'elles qu se propagent dans les os. Il lui injectait comme du ciment. Et là, il, il souffrait, il souffrait terriblement. Euh, vous allez découvrir que vous allez après, vous avez... Euh... J'entendais dans plusieurs interviews, euh, 644 millions, alors ça change en fonction des interviews, euh, parce que vous avez des dettes aujourd'hui. Euh, oui. Ben, vous héritez des dettes, entre guillemets, de, de votre mari. Oui. Non, euh, je n'hérite pas de ces dettes, parce que ces dettes, elles ont été réglées. Ce n'est pas des dettes, je les dois intérêts des dettes. Les intérêts, voilà, qui continuent de courir chaque jour. Ce qui sont... Euh, enfin, elles sont énormes aussi. Ah si bah, énormes, c'est une somme euh, inextinguible... Enfin, c'est tellement aberrant que je ne compte même plus. 
Ça veut dire que si vous faites rentrer un euro sur votre compte, il vous ponctionne tout de suite Ah non, quand même. On me laisse de quoi vivre. J'ai la... J'ai la moitié de la retraite de député de mon mari. Bah autrement, on est obligé quand même de vous laisser vivre un peu. Ils viennent. Euh... Mais ce qui veut dire que jusqu'à la fin de mes jours, je devrais, euh, je devrais de l'argent à l'État, alors que je n'ai pas les devoirs, puisque, je le répète, ce sont des intérêts. Alors qu'il a été fait ministre... courir comme ça. C'est assez particulier de se dire qu'il a été ministre, qu'il a, qu a créé beaucoup d'emplois, qu'il a fait vivre beaucoup de gens mmh. en France, qu'il a fait bosser les chantiers navals, etc. Mmh. Et qu'il qu avait créé des écoles contre le chômage des, des jeunes, ça personne n'en parle. Il y avait 5-6 écoles dans toute la France, parce que ça lui tenait à cœur. Comme il venait de la banlieue, c'est pour ça qu'il était très investi, il avait créé ces écoles avec sa... Sa directrice, euh, la directrice du groupe, Noël Bellone, et, et tous les jeunes qui sont passés dans cette école, tous ont trouvé du travail. Et tous sont revenus, ont été réinsérés dans la vie sociale et professionnelle. Pour terminer, comment ça se passe quand, quand, quand il part euh, Vous dites à un moment donné, on, ils viennent saisir tous nos biens. Mmh. Euh, vous dites qu'ils réfléchissent même à, à prendre le panier du chien. Euh, c'est-à-dire que vraiment, ils prennent tout, euh, ce que vous avez. Et, et c'est là où vous vous retrouvez à la rue, entre guillemets, vous n'avez pas d'endroit de, euh, où dormir, et c'est là où Jean-Louis Borloo, vous en parliez rapidement tout à l'heure, mais vous, vous, vous propose de venir, c'est un ami de Bernard enfin, C'est un, un ami de longue date, puisque quand Bernard a commencé à reprendre ses entreprises, euh, Jean-Louis, qui était avocat, euh, ils, ils bossaient ensemble. Et il vous propose de venir chez lui, vous allez vivre combien de non, temps Non, pas chez lui il propose de me louer un appartement. Je croyais qu'il y avait une chambre d'amis. Vous... Okay, okay. Non, non, non. Il me prend un appartement, où je suis encore, d'ailleurs, que je vais bientôt quitter. Mais oui, il a la gentillesse de m'héberger. Parce sympa. que je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Ça, vous ne l'aviez pas prévu avant Même Bernard ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient aller jusque-là Je pense que Bernard... Euh... Oui. Il avait trop confiance dans la justice de son pays, parce que jusqu'au bout, vous savez qu'il avait un procès, hein. et je crois que jusqu'au bout, il s'est dit, c'est pas possible euh, qu'on ne reconnaisse pas euh, la, la, la vérité. Et je pense que c'est pour ça que je me suis retrouvée dans cette situation. À un moment, il parle dans une, euh, dans une émission... Il dit, il faut que je mette ma femme à l'abri. Mais c'est trop tard. La machine judiciaire est déjà en route. C'est trop tard. Vous l'en avez voulu de ça, à un moment donné Oui. Vous le dites dans le livre Oui, oui, je l'en ai voulu. C'est passé depuis, mais... Ah, c'est passé, oui. C'est passé parce que, voilà, je me suis expliqué plein de choses. Le fait d'écrire le, le livre, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais, mais c'est vrai que c'était pas, pas une situation... Euh, Facile à gérer. Euh, vous parlez d'un signe, pour terminer. Euh, vous des avez signes. avec des champignons. Des euh, signes, j'ai eu plein de signes. Non, non, mais vous vous en parlez d'un, et après vous dites plus d'autres. Alors moi, je vais vous poser la question sur les autres, mais euh, je ne croyais pas au signe jusqu'au moment où j'ai perdu mon meilleur ami en 2020, 12 avril, Marie, et, et j'ai eu des signaux. Mmh. Et des signes. Alors que je n'y croyais pas. J'étais ah, le premier tout. à me dire, non, mais c'est bon. Et, non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai eu des trucs assez flagrants et, oui, et oui. je me suis retrouvé des, dans votre histoire. Des, parce qu'il y a plein de gens des, qui vont se retrouver. Des phénomènes qui ne peuvent pas s'expliquer. Qui ne peuvent pas s'expliquer. C'est un peu paranormal. Je ne peux pas l'expliquer. Je, je, je ne cherche plus à expliquer. Mais je vous assure que ça, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avec Sophie. Et Laurent a eu aussi euh, une action qui n'est pas explicable. Comme quoi, par exemple bah, euh, Moi, j'étais avec Sophie euh, à Saint-Sébastien, avec son futur mari, et <rire> on est dans un bar à tapas, et à un petit bar, et derrière, il y a quelqu'un qui, qui prépare les plats, derrière nous, pareil. Et Sophie est assise contre un mur, elle a une pyramide de cèpes, 
posés les uns sur les autres. Euh, son futur mari, Baptiste, a des tomates, et moi, je dois avoir des, je sais pas, des poivrons, mmh. peu importe. Voilà. Et on est là. Et on commence à déguster nos tapas, et puis passe une assiette avec des champignons. Et Bernard était fou de champignons. Il était très bon cuisinier. Hein. Il faisait la cuisine chaque, euh, chaque week-end. Ça le détendait. Et il me... Quand c'était la période des champignons, deux ou trois fois par semaine, il faisait des champignons. Je ne change pas plus les champignons. Et là, en joke, je dis à Sophie, écoute, il y a des cèpes, allez, on va lui faire plaisir là-haut, on commande une assiette de cèpes. Les cèpes arrivent, on met l'assiette devant nous trois, on commence à manger les cèpes, et là, je vous jure que de la pile devant Sophie, il y a un cèpe qui est sorti et qui est allé la taper. Mais on est ah, trois. Un cèpe cuit, chaud Non Là, un cèpe posé comme ça, les uns sur les autres, cru, en, en décoration. C'est... Comment vous... vous... Non, non, là, Évidemment, sur le moment, je, je me dis, attends, j'ai, j'ai halluciné ou quoi Je l'ai vu sortir comme ça. Sophie le prend sur elle, Baptiste, on est trois. Je veux bien qu'on avait bu un verre de sangria avant, mais enfin bon, on était... Euh, euh, c'est, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et après, je me, on cherche à s'expliquer. Je me dis, alors voyons, un champignon... Il était sous pression. C'est, c'est spongieux, ouais. c'est, c'est léger. Est-ce que... Ça ne peut pas s'expliquer. Et je pense que Bernard avait une telle personnalité et il n'avait pas envie de partir que pendant un moment... Son âme, quelque chose. Il y a une énergie qui est restée. Je suis sûre. Je suis sûre de ça. Et, et j'étais pas du tout, du tout, du tout réceptive à ce genre de, de, de manifestation quand on me le racontait. Oui, quand vous entendiez ça à l'époque, vous disiez bon. Okay. Non, non, mais c'est, c'est invraisemblable. Vous avez quoi d'autre comme signaux quand j'ai quitté la rue des Saints-Pères, j'avais un porte-clés depuis des années, comme ça, un cœur ciselé en argent. J'arrive dans mon nouvel appartement, je sors du sac, cassé en deux. Des histoires de photos aussi, des, des, je vous dis, des, des choses inexplicables. Vous êtes fière d'avoir été la femme de Bernard Tapie Très fière. Très fière, c'était un homme exceptionnel. Et j'ai, j'ai eu une vie euh, passionnante, avec des moments très durs, mais bon, ça valait la peine d'être vécu. Vous avez passé plein de messages, et il y en a d'autres dans le livre, euh, que vous avez sorti. Je vous remets le lien, si vous voulez euh, aller voir et acheter le livre. Euh, le lien en cliquable dessous, la vidéo, comme ça, c'est très simple. Bernard, la fureur de, de, de vivre, c'est aux éditions de l'Observatoire. On vous a montré quelques photos qui ont apparu pendant l'émission de, 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 de vous. Vous avez mis dans le livre euh, de Bernard. Euh, il y en a plein d'autres. Voilà, il, y a, il y a plein de pages avec, avec des photos euh, au centre de toute votre vie, en gros, vous racontez tout ça. Euh, on n'a évidemment pas pu raconter l'entièreté du livre. Déjà, on a fait une ah belle non. émission bien longue. <rire> je vous remercie. J'ai pris Merci le temps. À euh, vous. Ça va, ça s'est bien passé. Je sais que les interviews, c'est pas toujours facile et agréable. Euh, non, mais, non, mais c'est bien. On a eu le temps de parler. Bien sûr. Euh, et de se raconter des choses. Donc, merci à vous d'être venu. Euh, je vous mets euh, tous les liens et euh, bonne continuation pour la suite. Euh, vous allez pouvoir toucher l'argent du livre ou comment ça se passe avec les dettes non, tout ce qui est présent me sera laissé, a priori. Donc ça, ça, ça aide vraiment, pour le coup. Enfin, vous savez, les écrivains ne sont pas très, très riches. Hein. Ah oui, bon. Euh, merci beaucoup, en tout cas. Merci. Continuez de vous abonner, les amis, sur, sur Légende. On est de plus en plus nombreux. Chaque mercredi, vendredi, dimanche, on fait une interview qu'on vous met en ligne, un documentaire. Merci de nous retrouver aussi sur Instagram de plus en plus. On est troisième podcast de France aujourd'hui, grâce à vous. Euh, continuez de venir nous écouter si vous voulez euh, transmettre aussi sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. On est dispo. Mettez 5 étoiles sur les applis. Ça nous aide vraiment beaucoup sur le référencement. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à moi. Juste Merci. ici, euh, que vous, sur ce boulevard que vous connaissez très bien, le boulevard Pereire. Merci beaucoup et à très bientôt tout le monde.